existe uma parceria já bastante estabelecida entre a Universidade de São Paulo e o CNRS. Nós temos várias pesquisas andando, várias publicações conjuntas. O que nós estamos planejando agora é dar um passo à frente a essa colaboração, criando um centro do CNRS aqui na Universidade. É uma política recente do CNRS, eles possuem quatro centros atualmente no mundo e o quinto seria aqui na Universidade de São Paulo. É, Para formar esse centro, nós vamos nos basear das pesquisas já, já existentes, então nós temos vários pesquisadores que já possuem uma linha de pesquisa bem definida com eles e nós vamos procurar também novas parcerias para que nós possamos ter um centro interdisciplinar, multidisciplinar na universidade, fazendo essa ponte entre o Brasil e a França. Nós teremos um centro CNRS, centro internacional do CNRS. Provavelmente esse centro terá várias áreas do conhecimento. Nós temos uma parceria muito boa nas áreas das humanidades e potencialmente na área de energia, na área de meio ambiente, que são áreas que têm interesse tanto da, da universidade como do CNRS. A FAPESP é uma agência que financia bons projetos. Eu acredito que tendo a participação da Universidade de São Paulo e do CNRS na formulação de um projeto, eu tenho quase certeza que a FAPESP vai ver com muito bons olhos a qualidade desse projeto, que é o objetivo da FAPESP, financiar bons projetos. We have a strong cooperation and we, we would like to develop this cooperation. This can be done also with industrial partners. At CNRS, even if our job is to do fundamental research, we develop uh, joint structures, research joint structures with industrial partners in France. We have more than 200 such structures in which we still do fundamental research, but we do fundamental research on roadmaps which have been co-defined with our industrial partners. So that's one possibility uh, to develop uh, our cooperations. Uh, another possibility is to use a, a new tool that we call International Research Center. And we will create a, such a center with the University of Sao Paulo, USP. Uh, this center is, uh, uh, clearly is a sign of a strong involvement of CNRS. Uh, Until now, we have only four such centers all over the world. One with University of Arizona, was in, in Imperial College in, in Great Britain, one in University of Tokyo in Japan, and the last one with University of Chicago, once again in the, in the US. And such a center, in some sense, is an umbrella under which we will develop cooperations. And the, the president Zago of APEPS uh, told us that he will be happy to support such a center, and uh, we, are, we really uh, warmly thank him for the, from this support. And under this umbrella, as I say, we, we can develop a lot of cooperations. We mentioned already a lot of possible subjects, uh, including oceans, including biodiversity, including Amazon, including Antarctica. Uh, just to, gi to give you uh, some, some examples. Uh, and now we have to, f to find uh, researchers from both sides, Brazil and France, who want to collaborate. And uh, we will uh, promote uh, exchanges of, uh, of faculties, exchanges of students also, because it's very important that young Brazilian uh, researchers go to France and that conversely young uh, French researchers go to Brazil. If we want to, to have a long-term cooperation, it's important to invest on the, on the youngest. And so it's what, what we will try to do.